Hello, my beautiful family from Self Care We Care, family, friends, welcome. Thank you for taking the challenge of working with your inner child. And it's a challenge. Yes, I know. But what best season than the Christmas season? Family, the festive seasons can be the best of times or it can be the worst of times. For many, it means a time for joy and laughter, a time to be warm and cozy and to give and to share and to celebrate. Celebrate the meanings of the holidays. Now, to some, it is a deeply religious time of the year. And this gives Christmas a deeper meaning. You know, um, what better than celebrate the birth of the divine child, Jesus. And, you know, in our traditions and what we've grown. But means it also, for many people, it is time to spend with family and your loved ones. In contrast of, you know, um, it can be a difficult time. Yes. Why? Because feelings maybe of loneliness or the feeling of the loss of your loved ones, it can be very heightened during this time of year. So when a person is sad or alone, it makes it so much more difficult to cope. When you are bombarded with pictures and messages of warmth and togetherness and happiness. Well, this time I invite you to honor those feelings and don't just put them under the rug. I challenge you, this is going to be for today's challenge. I invite you to sit and analyze, observe what your feelings are during this season, the beginning of it. You might feel that little grinch inside you. I don't want you to honor it and think, why am I feeling this way? That is the best connection of working with your inner child. So if you're taking this challenge first, I congratulate you because, you know, you're going to have so much fun. And this is just the beginning, okay? So, family, your challenge for today is for you to honor the feelings that you are feeling due to this holiday season. Ahora, familia, la temporada festiva puede ser la mejor o tal vez la peor época para muchos Significa un momento de alegría y risa, un momento para ser cálidos y acogedores, para dar y compartir y para celebrar los múltiples significados de esta época festiva. Para algunos es una época del año donde profundamente es religiosa. Claro, es el nacimiento de nuestro niño Jesús. Así que esto es la Navidad. Esto le da a la Navidad un significado más profundo. Mientras que para muchas personas, sí, para muchas personas es un momento para pasarla con la familia y los seres queridos. Pero también, por el contrario, puede ser un momento difícil. Sí, difícil cuando los sentimientos de soledad o pérdida pueden aumentar en esta época. Así que cuando una persona está triste o sola o hace que sea 
mucho más difícil lidiar con el borbandeo de los mensajes, de las fotos de calidez, unión, amor, felicidad. Pero estás en este reto de trabajar con tu niño interior. Así que te invito, este va a ser el reto de este día. Te invito a que te analices y honres ese sentimiento que sientes. Hoy estamos en la época navideña, estamos en el día número 2. Así que ya, son 24 días para trabajar con tu niño. Así que te reto a que honres el sentimiento que estás sintiendo. Analízate. ¿Estás sintiendo ansiedad? ¿Estás sintiendo soledad? ¿Estás sintiendo tristeza? ¿O tal vez estás sintiendo todas las emociones? Siéntalas. No las reprimas. No las metes debajo de la alfombra. Salta, siéntalas. Y empieza a contagiarte con este espíritu navideño que es tu niño divino que vive dentro de ti. Así que te veo mañana. Gracias. Y los vemos pronto. Bye, bye.